হ্যালো এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে প্রপস এবং স্টেট একসাথে কাজ করানো যায় আগের একটা লেকচার আমরা দেখেছি প্রপস এবং স্টেটের মধ্যে পার্থক্য কি প্রপস দিয়ে আমরা কম্পোনেন্টে ভ্যালু পাস করতে পারি এবং এই প্রপস চেঞ্জ করা যায় না আর স্টেট যতবার চেঞ্জ হয় ততবার কম্পোনেন্টের রেন্ডার ফাংশনটা রি রেন্ডার হয় ওকে তো এই দুইটা জিনিসকে আমরা মানে ভার্সেস না করে আমরা দুইটা জিনিসকে কীভাবে একসাথে কাজে লাগানো যায় সেটা চিন্তা করব কীভাবে কাজে লাগানো যায় সেই জিনিস আমরা ফার্স্টে দেখি তো আমরা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই লেকচারগুলোতে এডিট ক্লিক করলে একটা অ্যালার্ট বাটন দেখতেছিলাম তো আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে আমরা যখন এডিট বাটন ক্লিক করব তখন এই এই যে একটা টেক্সট আছে মুস্তাফিজ প্লেস আর টুডে এন আইপিএল এই টেক্সটা চেঞ্জ হয়ে একটা ইনপুট বক্স হয়ে যাবে সাথে একটা সেভ বাটন আসবে তারপর আমরা ভ্যালু চেঞ্জ করে দিব এটি তো এডিটের কাজ রাইট তো তারপর আমরা সেই বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে এইখানে টেক্সট আকারে দেখা যাবে তো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট তো আমরা যে এডিট বাটনে ক্লিক করলাম এবং এডিট অবস্থায় আসি সেটা কীভাবে আমরা বুঝতে পারি অনেকভাবে হয়তো করা সম্ভব তবে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে যখন আমি এডিট বাটনে ক্লিক করতেছি আমি একটি স্টেট চেঞ্জ করব সেটাকে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি এখন এডিটিং অবস্থায় আসি কি অবস্থায় আসি এডিটিং অবস্থায় আসি মানে এডিটিং স্টেটে আসি এবং এই স্টেট যখন আমি চেঞ্জ করব সেই স্টেটের উপর ডিপেন্ড করে আমরা এই বাটন এডিট থেকে চেঞ্জ করে সেভে নিয়ে আসবো আর টেক্সট এই টেক্সটাকে নিয়ে আমরা ইনপুট বক্স বানাই সেখানে ভ্যালু হিসেবে দিব তো দেখি কিভাবে করা যায় কথার চেয়ে কাজ বেশি করলে ভালো হয় কেউ একজন বলছে কমেন্টে এনিওয়ে ওকে সো আমাদের এখানে আগের লেকচার থেকে আমরা র্যাপস পাইছি এবং এডিটে আমরা চাইলে সে র্যাপসেও কাজ করাইতে পারি তো ফার্স্ট কি বললাম যে আমরা যখন এডিট বাটনে ক্লিক করব আবার দেখি আমরা যখন এডিট বাটনে ক্লিক করব বাটন দিস ডট এডিট সেখানে আমরা আমাদের স্টেটের ভ্যালিউ চেঞ্জ করে দিব তো তার আগে আমরা ফার্স্টে ধরে নিই আমরা যখন ফার্স্টে এই আমাদের পেজ লোড করি তখন আমাদের ইজ এডিটিং হচ্ছে ফলস আমরা আসলে যখন পেজ লোড করছি তখন তখন আমরা কিছু এডিট করতেছি না আমরা দেখে নিই আমাদের কনসোলে কোনো এরর আছে কি না নাই ওকে দেন আমরা যখন এডিট বাটনে ক্লিক করব আমরা বলে দিচ্ছি যে আমরা আমরা সেট স্টেট এইখানে এইখানে আমাদের প্রথমে একটা টোটাল এডিট কাউন্ট আছে যদি আমি তো আমাদের দরকার নেই আসলে অ্যাপ্লিকেশানে আর আমি চাইলে এটা মুছে দিতে পারি যদি কোনো এরর হয় সেটা আমরা দেখে নিব ইজ এডিটিং ট্রু তাহলে আমরা যতবার স্টেট চেঞ্জ করি ততবার আমাদের রেন্ডার ফাংশানটা কল হতে থাকবে এবং এখানে কিছু চেঞ্জ হবে কোনো চেঞ্জ হবে কি না সেটা আমাদের উপর ডিপেন্ড করতেছে বাট রেন্ডার ফাংশানটা আবার কল হবে এনিওয়ে তো ওকে তো এডিট বাটনে ক্লিক করি আমরা কনসলে কিছু দেখতেছি না তেমন আমাদের কোনো এরর হয় নাই কিন্তু আমাদের ইজ এডিটিংয়ের ভ্যালুটা কি সেটা আমরা দেখতে পারি কনসোল ডট লগ ইজ এডিটিং এটা একটা মেসেজ দিয়ে রাখলাম বোঝার জন্য দিস ডট স্টেট ডট ইজ এডিটিং মানে আছে আমি কি এডিট করতেছি কি না এটা স্টেট বোঝার জন্য রিফার্স দেই এডিট ও কনসোল লগ কিছুই হচ্ছে না ওকে দিস ডট সেট স্টেট ইজ এডিটিং ট্রু দ্য স্ট্রেঞ্জ ইজ এডিটিং ফলস দিস ডট সেট স্টেট ইজ এডিটিং ট্রু আমরা কনসোল লগ করা ট্রাই করতেছি হচ্ছে আমাদের স্টেটের ভ্যালিউটা কি সেটা জানার চেষ্টা করতেছি ওকে লেটসি এগেন উফ এখন দেখা যাচ্ছে সম্ভবত ক্যাশ হয়েছিল যাওয়া স্ক্রিপ্ট তো আমি যদি ক্লিক করি দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আমরা এখন এডিট বাটনে ক্লিক করছি সো ইজ এডিটিং ট্রু তো এখন আমরা কী চাচ্ছি যে আমাদের যে এই টেক্সটটা আসছে এইটাকে আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি তো এই টেক্সটটা আসতেছে হচ্ছে আমাদের প্রপস মুস্তাফিজ প্লেস টুডে ইন আইপিএল বেসিক্যালি এটা আসতেছে আমাদের যে প্যারাগ্রাফ আসছে সেইটা তো আমাদের এক্সাম্পলে আমরা একটা ইনপুট টেক্সট ক্রিয়েট এইচ রেফ করছিলাম 
এটা আমাদের এইচ ওয়ানে আর দরকার নেই কারণ এটা হচ্ছে আসলে একটা এক্সাম্পলের জন্য আমরা করছিলাম এনিওয়ে তো যেটা হইতে পারে আমাদের এখানে যে প্রপসটা আছে প্রপসটার চিলড্রেন সেখানে আমরা এই প্রপসটার চিলড্রেনের জায়গায় আমরা যদি এডিট না করি তাহলে আমরা প্রপসটার চিলড্রেন পাবলিশ করব আর যদি এডিট করি সেখানে আমরা একটা ইনপুট বক্স বসাবো ইফ এলস বোঝা যাচ্ছে যদি ইজ এডিটিং ট্রু হয় মানে আমি এডিট করতেছি তাহলে একটা ইনপুট বক্স হবে আর যদি আমি ইজ এডিটিং ফলস হয় তাহলে কি হবে প্যারাগ্রাফ সেটা প্রপসটা চিনে পাবলিশ হবে তো এই জিনিসটা আমরা এভাবে লিখতে পারি রেন্ডার এডিট ओके तपर हमें बोलते कन्सटैंट इज एडिटिंग दिस डट स्टेट डट इज एडिटिंग बोल जो इफ इज एडिटिंग इक्ल टू ट्रु अपना देखे थकबें जे एर ट्रिपल इक्ुअल थे एर मैं हम टाइप एवं व्यल्यू दुटाई चेक है जो टाइप एवं व्यल्यू एक दुटा चेक ना तो ইজ এডিটিং ট্রু এটা যে কথা এটা একই কথাই এনিভাই তো আমরা হচ্ছে ট্রাইপ টাইপ এবং ভ্যালু দুটোই চেক করতে পারি জাস্ট বোঝার জন্য আমরা রিটার্ন করব হচ্ছে কি রিটার্ন করতে চাই আমরা রিটার্ন করতে চাই হচ্ছে একটা ইনপুট আমি একটা ভুল জিনিস লিখি তারপর আমি বলতেছি কি ভুল করছে প্রপস ডট চিলড্রেন আর যদি এলস ইফ এলস সিম্পল ইফ এলস যে কোনো প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ইফ এলস ইফ ভিতরে হচ্ছে ব্র্যাকেটের ভিতরে হচ্ছে কন্ডিশন ইজ এডিটিং ট্রু তাহলে আমরা রিটার্ন করতেছি ইনপুট ভ্যালিউ আর যদি এলস যদি না হয় তাহলে আমরা যে এই যে পাইছিলাম ফ্রপস ডাইরেক্ট কাট করে নিয়ে আসি এখানে রিটার্ন করে দিই ওকে ওকে তো এখন যেটা করতে হবে আমরা শুধুমাত্র এখান থেকে কল করতে পারি আমাদের দিস ডট রেন্ডার এডিট সিম্পল তাহলে আমাদের টাইটেল টাইটেলের জায়গায় থাকলো আর দিস ডট রেন্ডার এডিট এটাকে আমরা কল করতেছি আচ্ছা অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে আমরা কেন এই জিনিসটা দেই ব্রেস এটা না দিই বেসিক্যালি এটা হচ্ছে जावा स्क्रिप्ट फांगशन कल करते एस टी एम एल भरे सो जावा स्क्रिप्ट फांगशन जो कल करते चाहिए एस टी एम एल भरे तो ये एटा हो जे एस एक् सिनटैक्स हमें तक ए रखम ब्रेसेस दीते हैं जो को कन्फ्यूशन थे प्लिज कमेंट करबें बेटर हे कन्फ्यूशन दूर कर नया भलो तो दिस डट रेड एडिट ये लाइने जो आस तक ये कल कर इज एडिटिंग व्यल्यूटा निल ट्रु है তাহলে আমাদের যে ইনপুট ভ্যালিউ আছে সেটা আমরা দেখাই ও দেন আমাদের একটা সেভ বাটনও লাগবে বাটন সেভ ওকে এবং আমরা জানি যে এখানে যেহেতু দুইটা পরপর এলিমেন্ট আছে যেগুলো দেখ মানে প্যারেন্ট এলিমেন্টের মতো তো সেটাকে আমাদেরকে র্যাপ করতে হবে রিয়াক্ট ডট ফ্র্যাগমেন্ট অলরেডি দেখেছি আমাদের একটা ফ্র্যাগমেন্টের ভিডিওতে কীভাবে রিয়াক্ট ফ্র্যাগমেন্ট কাজ করে যদি না জেনে থাকি বা না দেখে থাকি তাহলে ফ্র্যাগমেন্টের ভিডিওটা দেখে নেবেন এনিবে তো দেখি ফার্স্ট থিং ফার্স্ট উ রেফারেন্স আর প্রপস ইজ নট ডিফাইন্ড লেট সি ওকে এটা হচ্ছে সেই এরর আমরা তাও একবার দেখে নিই এখানে বলা হয়েছে যে হট নিউজ রেন্ডার এডিটে আমাদের একটা এরর আছে এবং এটা হচ্ছে সেই এরর প্রপস আমি আমাদের ক্লাসে হচ্ছে প্রপস টেক্সেস করা হচ্ছে দিস ডট প্রপস দিয়ে সো বেটার হচ্ছে আমি সেই কনস্ট্যান্ট প্রপসটাকে একটা ভ্যারিয়েবলে নিয়ে আসি দিস ডট প্রপস এখন সেই এরর চলে যাবে কনসোল লক্ষ্য রাখা খুব ভালো মানে ভালো কাজ তাহলে কোনো এরর হলে বুঝতে পারবেন না হলে লোড না হলে বোঝা টাফ তো কি বললাম এডিটে ক্লিক করব উ একটা ওয়ার্নিং দেখা যাচ্ছে সেটা আমরা পরে খেয়াল করি বাট আমাদের যে ভ্যালুটা ছিল মোস্তাফিজ প্লেস টুডে ইন 
IPL দেখা যাচ্ছে এবং সেভ বাটন সেটাও দেখা যাচ্ছে আচ্ছা পাশে একটা ওয়ার্নিং আছে ফিল্ড প্রপ টাইপ ইউ প্রোভাইডেড এ ভ্যালু প্রপ টাইপ টু এ ফর্ম ফিল্ড উইদাউট এন অন চেঞ্জ হ্যান্ডলার রিড অনলি ফিল্ড ওকে যেটা সহজ কথা আমরা জানি যে HTML এর ট্যাগে ইনপুট ট্যাগের সাথে ভ্যালু হচ্ছে আসলে একটা অ্যাট্রিবিউট অর প্রপস কিন্তু রিয়্যাক্ট এটাকে ভ্যালু না বলে বলতে চায় ডিফল্ট ভ্যালু এগুলো হচ্ছে মানে প্র্যাকটিসের ব্যাপার প্র্যাকটিস হলে জানতে পারবেন যে আসলে এটা ভ্যালু না হয়ে ডিফল্ট ভ্যালিউ হয় যেরকম আমরা আইডি ইউজ না করে র্যাপস ইউজ করি তো এনিওয়ে এর ইনপুট ডিফল্ট ভ্যালিউ আমরা আগে দেখি এটা গেল কি না এডিট কোনো ওয়ার্নিং নাই ওকে নেক্সট তো আমি যখন বাটনে ক্লিক করব সেভ তো আমাদের তখন কি করতে হবে এই এখানে যে ভ্যালুটা আছে ইনপুট ভ্যালিউ সেটা আমাদের এই যে রেন্ডার এটা আছে সেখানে শো করতে হবে ও কীভাবে শো করব কারণ এখানে তো আমাদের রেন্ডার এডিটে আমরা হচ্ছে প্রপস ডট চিলড্রেন রেন্ডার করতেছি তো আমি যখন এখানে বাটনে ক্লিক করব তখন তো আর চিলড্রেন বলে কিছু নাই আমাদের যা আছে সবই হচ্ছে স্টেট ওকে তাহলে দেখা যাক আমরা সেটা কীভাবে করতে পারি ফার্স্ট থিং ফার্স্ট আমাদের এই ইনপুটের আমি যে ইনপুট বাট এখানে যে ইনপুটটা আছে সেই ভ্যালুটা আমাদেরকে অ্যাক্সেস করতে হবে আমি বলছিলাম যেহেতু রিয়াক্টে আইডির আইডির কারবার নাই আমাদেরকে ইউজ করতে হবে র্যাফ র্যাফ একটা র্যাফ আমাদের অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে আমাদের কনস্ট্রাক্টরে যাই ইনপুট ট্যাক্সট রিয়াক্টার ক্রিয়েট র্যাফ দিয়ে দিস ডট ইনপুট ট্যাক্সট ওকে এখন বাটন ফার্স্ট আমাদের দেখতে হবে আমরা এই ভ্যালুটা দেখতে পাই কি না অন ক্লিক ফ্যাট অ্যারো যদি এটাকে ফ্যাট অ্যারো বলা ঠিক না তো দিস ডট সেভ ওকে আমাদের এই ফাংশানটা এখন ডিক্লেয়ার করা হয় নাই আমরা সেভে যাই আমি বলছিলাম যে যেটা আমরা র্যাফ দিব এই র্যাফটাকে আমরা সহজে অ্যাক্সেস করতে পারবো কী হবে দিস ডট ইনপুট ট্যাক্স ডট কারেন্ট তো দেখি আমাদের এটাতে কি আছে কনসোল লগ যতবার আমি ক্লিক করব বাটন অন ক্লিকে সেই বাটনটা কল হবে দেন দিস ডট ইনপুট ডট টেক্সট কারেন্ট এটা কীভাবে কাজ করে যে না দেখে থাকি তাহলে আমাদের রিয়াক্টের র্যাফ যে টিউটোরিয়াল আছে সেটা দেখতে হবে ওকে তো আমাদেরকে মেনলি বাটনে ক্লিক করলাম এর সাথে যে ইনপুটটা আছে সেখানে একটা র্যাফ দেওয়া আছে মানে একটা রেফারেন্স এই রেফারেন্সের ভ্যালিউ কি সেটা আমাদের দেখতে হবে ওকে রেফারেন্স দেই এডিট দেই তো বেস থিওরি অনুযায়ী আমি যদি সেই বাটনে ক্লিক করি আমি এখানে কিছু চেঞ্জ করি না এখানে যা আছে সেটাই দেখাবে ওকে সেভ দেই ইনপুট টেক্সট আছে ইনপুট আছে ভ্যালিউ আছে মোস্তাফিজ প্লেট স্টুডেন্ট আইপিএল ওকে তো আমি যদি কারেন্ট এরপরে ভ্যালিউ লিখে দেখি আবার এডিট সেভ দেখা যাচ্ছে ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করে লিখে দিই সাকিব ইজ দ্য বেস্ট এখন আমি সেভ বারান ক্লিক করলে সেটাই আসার কথা সাকিব ইজ দ্য বেস্ট ওয়াও আমাদের ভ্যালিউ চলে আসছে সো তো আমাদের মেন টার্গেট হচ্ছে যে আমাদের সেইফ যে ভ্যালুটা আছে কনস্ট্যান্ট ইনপুট ভ্যালিউ দিস ডট ইনপুট টেক্সট ডট কারেন্ট ডট ভ্যালিউ ওকে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে আসলে রিপিটেটিভ যে যে রেফটা ইউজ করতেছে সেটা হচ্ছে এই রেফ দিয়ে আসবে কারেন্ট হচ্ছে মানে এখন কারেন্ট কোনটাতে আমরা রেফটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ইনপুট আর এটার ভ্যালিউ কি সেটা আমরা এই ইনপুট ভ্যালুতে সেভ করে রাখলাম এখন হচ্ছে কথা যখন আমরা সেইভে ক্লিক করি তখন তো আসলে আমাদের এডিট করার দরকার নাই রাইট তখন আমরা লিখতে পারি দিস ডট সেট স্টেট আমাদের আর এডিটের দরকার নেই ইজ এডিটিং ফলস সরি সেমিকা হবে না সেমিকা হবে বাইরে বাট আমরা ভ্যালুটা এখনও কীভাবে ইউজ করবো সেটা দেখি নাই সেটা দেখতে হবে ওকে লেটসি ফার্স্ট আমাদের 
থিওরি কাজ করাই সাকি ইজ দ্য বেস্ট আমরা কনসোল লগার ইউজ করতেছি না বাট সেই ক্লিক করলে এই অংশটুকু চলে যাওয়ার কথা চলে গেছে কিন্তু দেখেন ভ্যালুটা কিন্তু আগের টে রয়ে গেছে মোস্তাফিজ প্লে স্টুডিয়ান আইপিএল তো এটা আসতে আসতে প্রপস থেকে আমরা প্রপস প্রিন্ট করতেছি কিন্তু আমি যখন ভ্যালু চেঞ্জ করতেছি সেটা আমি প্রপসে আর দিতে পারব না কারণ প্রপসে ভ্যালু চেঞ্জ করা যায় না প্রপসে ভ্যালু হচ্ছে রিড অনলি কিন্তু কার ভ্যালিউ চেঞ্জ করা যায় স্টেটের ভ্যালিউ চেঞ্জ করা যায় আবার স্টেটের ভ্যালিউ চেঞ্জ করা যায় আর যতবার চেঞ্জ করো ততবার কি হবে এটা কম্পোনেন্টটা রি র্যান্ডার হবে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আসলে আমরা যে ভ্যালুটা শুরুতেই পাচ্ছি সেটা আমরা যদি স্টেটে রেখে দেই আর যতবার আমাদের স্টেট চেঞ্জ হবে ততবারই ভ্যালু চেঞ্জ হবে অটোমেটিক ওকে আমরা দেখে নিই তাহলে কী বলতেছি আমাদের যে প্রপস ডট চিলড্রেন আসতেছে সেটাকে আমাদের স্টেটে রেখে দিতে পারি কি হবে আমরা লিখলাম যে ওকে লাইক ডেসক্রিপশান বললাম আর কি একটা যে একটা ডেসক্রিপশান প্রপস ডট চিলড্রেন ওকে দেন আচ্ছা এখানে দিস টট প্রপস না বলে প্রপস ও চিলড্রেন কেন বলতেছে কারণ আমাদের সাথে কনস্ট্রাক্টর অলরেডি যখন কনস্ট্রাক্টর যখন কল করি তখন প্রপসটা অলরেডি চলে আসে এভাবে তখন আর দিস দরকার হয় না এটা হচ্ছে রিয়াক্টের কনস্ট্রাক্টর ওয়ে আর অন্য যে কোনো জায়গায় প্রপস অ্যাক্সেস করতে হলে ক্লাসে আমাদেরকে দিস ডট প্রপস ইউজ করতে হবে ওকে তো আমাদের এই স্টেটে অলরেডি ডেসক্রিপশানটা আছে হুম তো ফার্স্টে আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের যে এখানে কোথায় গেল কোথায় গেল রেন্ডার এডিট এই ফাংশানটা আসে সেখানে আমরা কি বলছিলাম যদি ইজ এডিটিং ট্রু হয় তখন আমাদের সেই ইনপুট ট্যাক্স দাও আর যদি না হয় তাহলে প্রপস ডট চিলড্রেন দাও সেখানে না করে আমরা বলছি দিস ডট স্টেট ডট চিলড্রেন এটা দিতে বলছি আবার দিস ডট স্টেট ডট চিলড্রেন এভাবে দিলাম হ্যাঁ সরি ডেসক্রিপশান দিস ডট স্টেট ডট ডেসক্রিপশান আমাকে আমরা দেখি এটা কাজ করতেছে কি না সেভ করে নেই রেফ্রেশ দেই ও প্রপস ডট চিলড্রেনের জায়গায় আমি সেটাকে ডেসক্রিপশানে রাখছি দেন সব কিছুই ঠিক মতো কাজ হচ্ছে নেক্সট এখন কি করতে হবে যখন আমি এডিট বাটনে ক্লিক করলাম তখন এই ভ্যালুটা চেঞ্জ সেভে আসবে আমি এখানে সাকিব ইজ দ্য বেস্ট করব তারপর কি করব যখন সেভে ক্লিক করতেছি ইজ এডিটিং ফলস করে দিব আর কি করব ডেসক্রিপশানের ভ্যালুটাও স্টেটে চেঞ্জ করে দিব যদি চেঞ্জ করে দিই তাহলে কি হবে আমাদের এই রেন্ডার ফাংশানটা রি রেন্ডার হবে এবং আমাদের ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে সাকিব ইজ দ্য বেস্ট প্লেয়ার চলে আসবে লেট সি এই সেই আমাদের সেভ ফাংশান আমাদের ক্লাসের ডেসক্রিপশান আমাদের ভ্যালিউ অলরেডি নেওয়া আসে ইনপুট ভ্যালিউ সেটা নিয়ে এখানে দিয়ে দিই ওকে কাউকে বলবেন না যেন আমরা কীভাবে চেঞ্জ করছি লেসি রিফ্রেশ এডিট আই এম রবিন হুড জানেন তো না সেভ আই এম রবিন হুড মাই টিউটোরিয়াল ইজ দ্য বেস্ট সেভ হজম হয়েছে এই পর্যন্ত কীভাবে আমরা প্রপস এবং স্টেট একসাথে কানেক্ট করতে পারি এই ভিডিওটা যদি মনে হয় যে আমি অনেক দ্রুত গেছি তাহলে স্লো করে দুই তিনবার রিপিট করে দেখবেন আর যদি মনে হয় তাড়াতাড়ি গেছে মানে যদি তাড়াতাড়ি যেয়ে থাকি তাহলে স্লো করে দেখবেন মানে যদি স্লো যেয়ে থাকি তারা তাড়াতাড়ি করে দেখবেন ওকে তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকবে আমি এক্সপেক্ট করব যে আপনারা একটা টু ডু টাইপ অ্যাপ্লিকেশান বা ওয়েদার ফোরকাস্টিং টাইপ অ্যাপ্লিকেশান বানায় নেটলিফাইয়ে বা হিরোকোতে আপলোড করে দেবেন এবং এই ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ